article submission আমরা ওরেক্সে আর্টিকেল সাবমিশনের অনেক কাজ পাবো তো আর্টিকেল সাবমিশনের কাজগুলো আমরা কিভাবে করব তো আসলে এই কাজটি খুবই সহজ কাজ এবং আপনারা শুরু থেকেই এই কাজটি করতে পারবেন তো দেখুন প্রথম আমরা জানবো যে আর্টিকেল কি দেন এখন আর্টিকেল কি আর্টিকেল হচ্ছে কোনো একটা বিষয় নিয়ে মানে লেখা স্পেশালাইজড লেখা মানে সাপোজ কোনো ডাক্তার যদি কোনো একটা রোগ নিয়ে লেখে সেটা হচ্ছে একটা আর্টিকেল কোনো ইঞ্জিনিয়ার যদি তার সাবজেক্ট রিলেটেড কোনো কিছু মানে কোনো একটা স্ট্রাকচার নিয়ে লেখে অথবা কোনো একটা মানে আর্কিটেকচারাল ডিজাইন নিয়ে লেখে সেটা হচ্ছে একটা আর্টিকেল তারপর একজন শেয়ার বাজার বিশ্লেষক উনি যদি শেয়ার বাজার নিয়ে কোনো একটা কিছু লেখে মানে একজন অর্থনীতিবিদ যদি অর্থনীতি নিয়ে কোনো কিছু লেখে সেটা হচ্ছে একটা আর্টিকেল মানে স্বার্থ মানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি ওই বিষয়ে কোনো কিছু লেখে সেটা হচ্ছে একটা আর্টিকেল তো ব্লক এবং আর্টিকেলের মধ্যে পার্থক্য কি ব্লক হচ্ছে আকারে ছোট মানে সাইজে ছোট সাপোজ হাফ পেজ আর আর্টিকেল হচ্ছে বড় মানে দুই থেকে তিন পেজ ব্লক হচ্ছে সাধারণ মানুষের লেখা আর আর্টিকেল হচ্ছে মানে স্পেশালাইজড যে পার্সন তাদের লেখা মানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির লেখা অথবা যে বিষয়ে ওর অনেক জানাশোনা আছে এবং যে বিষয়ে তার পড়াশোনা আছে সে যদি কোনো একটা কিছু লেখে সেটা হচ্ছে আর্টিকেল আচ্ছা তো আশা করি আপনারা ব্লক এবং আর্টিকেলের মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছেন তো ব্লক হচ্ছে আর্টিকেল হচ্ছে একটু সাইজে বড় কমপক্ষে দু তিন পেজ হবে আচ্ছা তো আর্টিকেল এখন আমরা বুঝবো আর্টিকেল সাইট কি আর্টিকেল সাইট কি আর্টিকেল সাইট হচ্ছে মানে যেই সাইটে আর্টিকেল থাকে মানে যেখানে এসে বিভিন্ন স্কলাররা আর্টিকেল লেখে সেরকম একটা প্ল্যাটফর্ম যেমন একটা আর্টিকেল সাইট আমি দেখাচ্ছি যেমন আর্টি যেমন অ্যাজাইন আর্টিকেলস ডট কম এর একটা আর্টিকেল সাইট এখানে কুটি কুটি আর্টিকেল এখানে আছে তারপর হচ্ছে আর্টিকেল বেস ডট কম এখানেও কুটি কুটি আর্টিকেল আছে যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে সাপোজ এই যে আপনি হেলথ নিয়ে করবেন সাপোজ ফিনান্স দেখুন ফিনান্স নিয়ে কত কিছু আছে যে ফিনান্স অটো লোন ব্যাঙ্করাপসি যে অনেক অনেক কিছু আছে পার্সোনাল ফিনান্স পার্সোনাল লোনস অনেক অনেক কিছু আছে তারপর ধরেন কম্পিউটার অ্যান্ড টেকনোলজি এই অনেক কিছু আছে কম্পিউটার কম্পিউটার এই যে হার্ডওয়্যার মোবাইল কম্পিউটিং সফটওয়্যার বিজনেস অনেক কিছু আছে অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টিং প্যারোল অ্যাডভার্টাইজিং এগ্রিকালচার মার্কেটিং তো আপনি এখানে ক্লিক করে এগুলো হচ্ছে সাব ক্যাটাগরি মানে প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি ডান্ডারও অনেকগুলো সাব ক্যাটাগরি থাকে এবং সেই সাব ক্যাটাগরিতে গেলেই আপনি অনেকগুলো আরও আরও অনেক লেখা পাবেন মানে এখানে কয়েকশো কোটি আর্টিকেল এখানে আছে এবং প্রতিদিন নতুন নতুন আর্টিকেল এখানে অ্যাড হচ্ছে মানে আর্টিকেলের বিশাল ভান্ডার আপনি অথবা আপনি সরাসরি যদি এখানে কোনো একটা কিছু লেখে সার্চ সার্চ করেন সাপোজ আপনি স্কিন কেয়ার স্কিন স্কিন কেয়ার লিখে আপনি সার্চ করলেন স্কিন কেয়ার নিয়ে আপনি ইনফরমেশান পেতে চান তাহলে দেখুন স্কিন কেয়ার নিয়ে অনেকগুলো আর্টিকেল চলে আসবে মানে আমরা ইনফরমেশান খোঁজার জন্য সবচেয়ে ভালো ওয়ে হচ্ছে এগুলা মানে আর্টিকেল সাইডে কোনো ইনফরমেশান খোঁজ করা দেখুন এই যে স্কিন কেয়ার নিয়ে অনেক অনেক আর্টিকেল কয়েক হাজার আর্টিকেল কিনে চলে এসছে দেখুন এগুলো এক একটা আর্টিকেল এই যে এটা 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 মানে এখানে আপনি ক্লিক করলে পুরো পুরো আর্টিকেলটা আপনি দেখবেন ঠিক এভাবে কয়েক হাজার আর্টিকেল এখানে চলে এসছে ঠিক একইভাবে আর একটা হচ্ছে আর্টিকেল বেস তো দেখুন এই যে এখানে বিউটি এই যে অটোমোবাইলস এই যে নাম্বার ক্লিক করলে এখানে সাব সাব ক্যাটাগরিগুলো ওপেন হচ্ছে তারপর হেলথ হেলথ হচ্ছে আপনি ক্লিক করেন দেখুন সাব ক্যাটাগরি বলে কী এই যে একনি অ্যালার্জিস ক্যান্সার আবার আপনি যদি একনিতে ক্লিক করেন একনি নিয়ে অনেকগুলো আর্টিকেল আপনি পাবেন তো এভাবে আপনি ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি নিয়ে কোনো একটা আর্টিকেল খুঁজতে পারেন আর তাছাড়া 
আপনি জাস্ট এখানে ক্লিক করে এখানে আপনি স্ক্রিন কেয়ার যদি লেখেন এখানে আপনি স্ক্রিন কেয়ার নিয়ে শত শত আর্টিকেল আপনি এখানে পাবেন দেখুন এখানে অনেক অনেকগুলো আর্টিকেল এই যে স্ক্রিন কেয়ার প্রোডাক্টস এভিনিউ স্ক্রিন কেয়ার টিপস ফর স্ক্রিন কেয়ার এই যে আমরা স্ক্রিন কেয়ারের প্রোডাক্টের লিস্ট এখানে পাচ্ছি সরি প্রোডাক্টের লিস্ট না এই যে স্ক্রিন কেয়ার টিপস আমরা এখানে পাচ্ছি মানে এটা একটা আর্টিকেল আচ্ছা এখন এই আর্টিকেলগুলো কারা লেখে এই আর্টিকেলগুলো স্পেশালাইজড পার্সোনালাই লেখে কেন লেখে অ্যাকচুয়ালি তারা তাদের প্রফেশনাল যার অ্যাকচুয়ালি মানুষের একটা কমন টেন্ডেন্সি হচ্ছে যে জানে সে জানাতে চায় যে জানে সে লেখে আর এগুলো লেখে তাদের অনেক লাভ হয় ধরুন একজন ডাক্তার সে অনেকগুলো আর্টিকেল লেখলো তো এতে করে তার যে সুনাম বাড়ে মানে সে প্রেসেন্ট এবং অন্য অন্য কোম্পানিগুলো তারপর আকৃষ্ট হয় মানে আমি যে জানি তার বহিপ্রকাশ করে মানুষ এই আর্টিকেল সাইটেই তো যার ফলে একজন ডাক্তার যদি এভাবে আর্টিকেল লেখে তো রোগীরা আকৃষ্ট হবে বিভিন্ন অন্য অন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আকৃষ্ট হবে বিভিন্ন হসপিটাল আকৃষ্ট হবে যে ডাক্তার অনেক কিছু জানে তো ঠিক এভাবেই মানে বিভিন্ন প্রফেশনালরা বিভিন্ন বিষয়ে মানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আর্টিকেল সাইটে নিয়মিত লিখছে মানে নিয়মিত লিখছে এভাবে আর্টিকেল সাইটগুলো সমৃদ্ধ হচ্ছে আচ্ছা তো আমরা তো আমাদের নিজেদের প্রয়োজন আমরা আর্টিকেল সাইট ইউজ করি যেমন আমরা যে আর্টিকেল কালেকশনের জন্য আমরা আর্টিকেল সাইট থেকে কালেকশন করেছি এইভাবে স্টুডেন্টরা পড়াশোনার জন্য আর্টিকেল কালেকশন করে তারপর সাংবাদিকটা লেখার জন্য বিভিন্ন লেখার ক্লু মানে লেখার বিভিন্ন এই মানে সোর্স পাওয়ার জন্য মানে আর্টিকেল কালেকশন করে এভাবে আরও অনেকে অনেক প্রয়োজনে মানে কোনো কিছু জানার জন্য মানুষ আর্টিকেল কালেকশন করে তাহলে কারা লেখে যারা স্পেশালাইজড তারা লেখে এবং কারা কারা পড়ে যাদের প্রয়োজন তারা পড়ে কাদেরকে কাদের কাদের প্রয়োজন হয় যে স্টুডেন্টদের মানে স্টুডেন্টের প্রয়োজন হতে পারে কোনো একজন গবেষকের প্রয়োজন হতে পারে আপনি সংবাদপত্র কোনো একটা কিছু লিখবেন তাহলে আপনার তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হতে পারে অথবা কোনো একটা বিষয় নিয়ে আপনি অনেক ভালোভাবে জানবেন তাহলে আপনার প্রয়োজন হতে পারে কারণ কোনো একটা বিষয় নিয়ে যদি আপনি অনেক ভালোভাবে জানতে চান এবং আপনি যদি বাজারে সেই রিলেটেড বই যদি খোঁজেন আপনি বই হতে পাবে মানে পাবেন না পাওয়াটা খুব দুষ্কর অর্থাৎ যারা যদি বই পান সেগুলো হবে ব্যাকডেটেড আপনি একদম কারণ পৃথিবী খুবই মানে গতিশীল আপনি এই যে গতকালকের আজকে যেটা গতকালকের যেটা আপডেট সেটা আজকে মানে গতকালকের যেটা আপ ইয়া ছিল আপ টু ডেট ছিল সেটা আজকের জন্য ব্যাকডেটেড তো সেই জন্য আমরা আপ টু ডেটেড আপ টু ডেট ইনফরমেশান পাওয়ার জন্য কোনো একটা বিষয় নিয়ে ভালো করে জানার জন্য প্রচুর মানুষ ডেলি লক্ষ লক্ষ মানুষ এই আর্টিকেল সাইটগুলোতে ভিজিট করে আর্টিকেল সাইটগুলোতে ভিজিট করে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে লেখা কালেকশন করে মানে স্টাডি করার জন্য অনেক কিছু জানার জন্য তো আমাদের কাজ কি মানে এস এস ইউ এক্সপার্ট হিসেবে আমরা এখানে কী করব ঠিক আমরা আগে যেটা করেছি আচ্ছা আপনারা আশা করে বুঝেছেন যে আর্টিকেল কী এবং আর্টিকেল সাইট কী এবার হচ্ছে আর্টিকেল সাবমিশন কী আর্টিকেল সাবমিশন আর্টিকেল সাবমিশন কি আর্টিকেল সাবমিশন হচ্ছে মানে কোনো একটা আর্টিকেল সাইডে আর্টিকেল সাবমিট করা আর্টিকেল সাবমিট কেন করব ঠিক একই উদ্দেশ্যে যে আমরা একটা আর্টিকেল সাবমিট করলাম এই আর্টিকেলটা সাবমিট করবো সাবমিট করে আমরা নিচে লিঙ্কটা দেবো যার ফলে এই আর্টিকেলের যারা ভিজিটর এই মানে আর্টিকেল সাইডের যারা পাঠক তারা জাস্ট এখান থেকে ডাইভার্ট হয়ে আমার বাইরের সাইটে যাবে এই উদ্দেশ্যে একটাই তাহলে আমরা কীভাবে কাজটি করব ঠিক একইভাবে আমরা ব্লক সাইডে যেভাবে কাজটি করেছি আমরা আর্টিকেল সাইডেও সেভাবেই করব দেখুন আর্টিকেল সাইডে আমরা প্রথমে কি করব রেজিস্টার করব তো রেজিস্ট্রেশনের সিস্টেম সেম যে আমরা এখানে রেজিস্টারে রেজিস্টারে ক্লিক করব জাস্ট এই ফর্মটা ফিল করব ফর্মটা ফিল করে রেজিস্টারে ক্লিক করলেই আমাদের এটা রেজিস্টার হয়ে যাবে এরপর আমাদের ইমেইলে একটা মেল একটা লিঙ্ক যাবে আমরা সেই লিঙ্কে ক্লিক করব লিঙ্কে ক্লিক করলে আমরা আবার এই সাইডে চলে আসবো তাহলে আমাদের কাজ হয়ে যাবে তো যেহেতু আমার এটা আগে থেকে রেজিস্ট্রেশন করা ছিল আমি সেই জন্য লগ ইন করে দেখাচ্ছি আমি লগ করে ভিতরে ঢুকলাম তো রেজিস্ট্রেশন করার পর আপনি এই ইয়াটা দেখতে পারবেন 
ওকে তো এখন দেখুন এখন এখন ঠিক আপনি আমরা ব্লগ পোস্টিং যেভাবে করেছি ফোরাম পোস্টিং যেভাবে করেছি ঠিক সেভাবে আমরা আর্টিকেল পোস্টিং করব তো এখানে আপনি খুঁজলে যে আর্টিকেল পোস্ট করার একটা অপশান আপনি পাবেন দেখুন আমরা এখানে পাবলিশ আর্টিকেল এখানে একটা অপশান পাচ্ছি আবার এখানে একটা অপশান পাচ্ছি যে পাবলিশ আর্টিকেল তো যে কোনো এক জায়গায় ক্লিক করলেই হবে তো আমি এখানে এখানে আমি ক্লিক করছি আমরা একটা এখন একটা ফর্ম পাবো মানে আর্টিকেল পোস্ট করার একটা জায়গা পাবো ঠিক আমরা ব্লগ পোস্ট করার সময় যেরকম ব্লগ টাইটেল এবং ব্লগ মানে ব্লগ টাইটেল এবং বডি কন্টেন্ট বডি একটা অপশান পেয়েছিলাম ঠিক তেমনি এখানে আমরা পাচ্ছি আর্টিকেল বডি তাহলে আমরা আর্টিকেল বডিতে আমরা কি করব আমরা আর্টিকেল বডিতে জাস্ট এই আমরা আর্টিকেলটা যেটা লিখেছিলাম সেই জাস্ট পুরো পুরো জিনিসটা আমরা কপি করে কপি করে এখানে পেস্ট করব পেস্ট অপশান না থাকলে কন্ট্রোল ভি পেস্ট হয়ে গেল এই যে লিঙ্কটা চলে এসছে দেখুন আমরা এর আগে যখন সামহারিন ব্লগে যখন পোস্ট করেছিলাম তখন লিঙ্কটা সরাসরি আসেনি মানে লিঙ্কটা আসতে চাইনি এভাবে লিঙ্ক আকারে আসেনি বাট এখানে সরাসরি লিঙ্ক আকারে এসেছে মানে এম এস ওয়ার্ড থেকে কপি করে এখানে লিঙ্ক চলে এসছে তাহলে আমাদেরকে নতুন করে লিঙ্ক করার দরকার নেই ব্যাস সব কিছু চলে এসছে এরপর আমরা কি করব টাইটেল টাইটেলটা লিখে দেবো টাইটেলটা কার ফুল সেভিং টিপস দেন ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি হচ্ছে অটোমোটিভ সাব ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি হচ্ছে কার সামারি সামারি যদি চাই তাহলে আমরা প্রথম যে প্যারাটা প্রথম প্যারাটা আমরা জাস্ট কপি করে আমরা জাস্ট কপি সরি কাট করে পেস্ট করে দেবো আমরা কাট করব কাট এটা কাট করতেই হবে এটা কপি করা যাবে না কারণ কপি করলে এটা মানে রিপিট হয়ে যাবে আমরা এটা পেস্ট করলাম দেন কিউওয়ার্ডস কিউওয়ার্ডস আমরা কি লিখবো বায়ের আমাদেরকে যে কিউওয়ার্ডসগুলো দিয়েছে সেই কিউওয়ার্ডসগুলো আমরা জাস্ট কপি করে এখানে পেস্ট করে দেবো সাপোজ বায়ের আমাকে কিউওয়ার্ডস দিয়েছে যে কার বেস্ট কার ফুয়েল সেভিং কার এগুলো তাহলে আমরা এগুলো করলাম এখানে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিফল্ট অথ বায়োগ্রাফি অথর বায়োগ্রাফি এটা ম্যাক্সিমাম জায়গায় থাকে না যদিও বা ইনকেস কিছু কিছু সাইডে থেকে থাকে এগুলো আপনাকে ফিল করতে হবে না মানে ডিফল্ট অথর বায়োগ্রাফি ডিফল্ট মানে ক্লিক ফিল করতে হবে না দেন আমরা এখানে ক্যাপচারা ফিল আপ করবো এইট 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 ফাইভ দেন ক্লিক অন সাবমিট সাবমিট করলে আপনার আর্টিকেলটা সাবমিট হয়ে যাবে এবং সাবমিট হয়ে গেলে এই আর্টিকেলের যারা এই আর্টিকেল সাইডে যারা ভিজিটর এই আর্টিকেল সাইডের যারা পাঠক তারা যখন এই আর্টিকেল সাইডে আসবে তখন তাদের এই জিনিসটা তাদের চোখে পড়বে যে ফুয়েল সেভিং টিপস মানে যারা গাড়ি কেনার ব্যাপারে আগ্রহী তাদের তাদের চোখে এটা যখন পড়বে তারা এই টিপসগুলো তারা পড়বে পড়ার পরে তারা নিচের এই লিঙ্কে ক্লিক করবে এই যে এই লিঙ্কে তারা ক্লিক করবে এবং এই লিঙ্কে ক্লিক করলেই দেখুন কি হয় ক্লিক করলেই টয়টা কোম্পানির ওয়েবসাইট খুলে যাচ্ছে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি এখন এটা সাবমিট করলেই আচ্ছা এটা সাবমিট করতে হবে আপনারা সাবমিটে ক্লিক করবেন আমি যেটা আগে সাবমিট করেছি সেই জন্য এখন আর সাবমিট হয়তো নেবে না সেই জন্য আমি সাবমিট করছি না তো আপনারা সাবমিটে সাবমিটে ক্লিক করবেন তো সাবমিটে ক্লিক করার এক মিনিট পর আপনি সেই এই যে ইউআরএলটা আমি আবারও বলছি সাবমিটে ক্লিক করার পরে সাবমিটে ক্লিক করার এক মিনিট পরে আপনি যে ইউআরএল ইউআরএলটা আপনি কালেকশন করবেন মানে ইউআরএল যেটা আসবে সেই ইউআরএলটা আপনি কপি করে কপি করবেন কপি করে আপনি প্রুফ এই যে প্রুফ সাবমিট আপনি এখানে প্রুফ হিসেবে সাবমিট করবেন পেস্ট দেন আপনি আইডি পাসওয়ার্ড লাগবেন যে এই এই জায়গায় আপনি কী কীরকম আইডি দিয়ে মানে এই যে আপনি আর্টিকেল পোস্ট করেছেন এখানে আপনি আপনার আইডি কী ছিল মানে এখানে আপনি লগ করেছেন কোন আইডি দিয়ে আপনি সেই আইডিটা আইডিটা এখানে লাগবেন সেম আইডি এখানেও সেম কিছু সেম পি আর পি আর কত দেখুন আমরা ওই যে পি আর চেকার থেকে খুব সহজেই জেনে নিতে পারবো যে এটা পি আর কত যেমন এই সাইডের পি আর কত আর্টিকেল সাইটের আর্টিকেল বেসের মানে যে সেটা আপনি পোস্ট করেছেন এই যে পি আর সিক্স খুব সহজ আমরা জাস্ট মানে মজিলার থেকে একটা অ্যাডাউন্ট সেট করলে আমরা খুব সহজে জিনিসটা দেখতে পাবো পি আর সিক্স তাহলে আমি এখানে লিখে দেবো পি আর সিক্স তারপর হচ্ছে আমাদের অ্যাঙ্কর অ্যাঙ্কর কি অ্যাঙ্কর হচ্ছে ফুয়েল সেভিং কার এই যে আমরা অ্যাঙ্কর ফুয়েল সেভিং কার এই যে অ্যাঙ্কর এটা আমরা এখানে অ্যাঙ্করটা লিখে দেবো 
ফুয়েল সেভিং কার্ড দেন আইপি তো আইপিটা আমরা কীভাবে পাবো ঠিক আগের মতো আইপিটা পাওয়ার জন্য আমরা যাব ডাবলিউ ডাবলিউ ডট হোয়াট ইস মাই আইপি ডট কম হোয়াট ইস মাই আইপি ডট কম দেখুন আমরা জাস্ট আইপিটা আমরা কপি করে প্যাস করে দেবো কপি করলাম কপি করে প্যাস্ট প্যাস করে দিলাম তো দেখুন এই সেম আমরা মানে এই এই প্রুফগুলো কালেকশন করতে হবে কখন আপনি যখনই আপনি আর্টিকেল সাবমিশন করবেন আর্টিকেল সাবমিশন করার সাথে সাথে মানে সাবমিটে ক্লিক করার এক মিনিট পরে সাবমিটে ক্লিক করার এক মিনিট মানে আপনি যখন কোনো একটা আর্টিকেল সাবমিট পাবলিশ করবেন এই যে সাবমিটে যখন আপনি ক্লিক করবেন সাবমিটে ক্লিক করার এক মিনিট পরে আপনি ইউআরএলটা কালেকশন করবেন ইউআরএল ইউআরএল এবং সাথে সাথে অন্যান্য ইনফরমেশনগুলো আপনি কালেক্ট করবেন এবং অন্যান্য ইনফরমেশনগুলো কালেক্ট করে এভাবে আপনি প্রুফটা তৈরি করবেন এবং সেটা আপনার কম্পিউটারে সেভ করে রাখবেন সেভ তো দেখুন আমরা এখন যেটা যেগুলো আলোচনা করলাম যে ব্লগ পোস্টিং ফর্ম পোস্টিং এবং এবং আর্টিকেল পোস্টিং আসলে তিনটা তিনটাই মানে সেম জিনিস মানে সেম রকম সেম কাজ এবং এগুলোর ফলাফলও সেম তো আশা করি আপনারা আর্টিকেল সাবমিশন সাবমিট করতে পারবেন এবং প্রুফ কালেক্ট করতে পারবেন থ্যাংক ইউ